。我们说帮忙吧，他们说不用；我们要坚持吧，他们就急眼了。那一刻，我们所有的新兵打心眼里都能感受到，老兵们把我们当成了自己的孩子，当成了兄弟，也当成了家人。但是今天，他们就要离开了。我们全体官兵回赠给各位老兵每人一个煤球，一个能吃的煤球，一个甜蜜的煤球，一个凝聚着全体官兵情谊的煤球。让我们用这些煤球祝福各位老兵，在未来的日子里面平平安安、甜甜蜜蜜、红红火火。辛苦了，老兵辛苦站在队列里面，站在你们身边，送你们这一程。可我就是怕分开，越怕越不敢过去。老了，泪点低，你们老是笑话我。我
最后想明白了，不怕你们笑话，都笑了三十年了，我害怕这一次。走吧，开开心心的走，咱老哥儿几个聚是一团火，散，不会是满天星。推荐信。粉条子吗？你们这粉条子，那我就是大猪蹄子呗。<笑>猪蹄子炖粉条，这<笑>你都爱吃你。嗯、哎，文长，你的伤势恢复怎么样了？啥事儿没有，只要别再复发就行。疼不疼啊？我以为疼，结果咔咔两管麻药进去，啥也不知道。<笑>哎，夏卓呢？这小子怎么没来啊？啊？嗯，不成，我在这儿呢。你在这儿，你不早点打个招呼，请安。我刚到。对，刚到。行了，别在这愣着了，饿死我了。给我吧。张世斌给我做眉形饭了吗？这种煽情场面我永远赶不上。食堂，食堂，食堂。王班长的情况呢，大体就是这样，不算是失明，能看见微弱的光，但是医生说。几乎等于失明。蓝班长一直不相信，他一直说上次能治好，这次也能治好，还一直说专家在吓唬他。哎，我个人觉得吧，如果一个人他欺骗了你，一定是
有难以启齿的理由。如果骗了你，能够帮他渡过难关，为什么不骗呢？不仅能够帮他渡过难关，还能让他活得更好。我愿意跟他一起骗。同意，特别同意。谁还没撒过谎？我就是一个特别好的例子。当班长，一直演变成弱势，可能，可能彻底告别驾驶了。到底有多难受，只有他自己知道。班长呢，退伍手续是和这一批老兵同时下来，就是因为眼睛这个手术出了一个特殊的情况，因此还没有跟其他几位班长一起退伍。今天把大家叫来哈，就是想开一个碰头会，咱们想一想，看看怎么样能给班长呢补办一个退伍仪式，哎。能够让他在没走的这段日子里，啊，把日子过得开开心心的，啊，痛痛快快的，都出个想法，咱们商量商量，好吧？班长，赵爷，既然狼班长退伍延迟了，正好又赶上阅兵选拔，能不能让狼班长当这个裁判？我讲一下啊，今天是咱们国庆阅兵驾驶员号手的选拔赛，以排为单位，抽到号码的，哎，参赛选手依次上岗。测试的科目是定速过杆，没有问题吧？没有，没有。好，开始吧，向右推，起步，突。向右转，前步走。夏卓，嗯，天安门见。你肯定没问题，我今天啊，纯属友情客串。咱俩必须选上。嗯，进了阅兵村。咱俩必须当基准车，没问题。小卓，嗯，我在想，我现在跟我师傅这么近，他能看见我吗？哟，到。
，技术知识过硬了，被我瞧上了，一样有机会进。战人林，别放，他造，跟我学驾驶吧。我一定一次就考过了啊！我告诉你，你要考不过我就。这，什么玩意儿？你开着，我滚！别紧张，我就看你成绩啊。出杆儿那天林安邦的意外落选，让很多人始料未及。我明白，老狼的眼睛让他的心根本静不下来，但他又太想驾驶着导弹车通过天安门广场了。所以，这个曾经把导弹车从九连环上开出来的人，居然折戟在最基础的选拔科目上。最后，是我顺利的通过了阅兵考核。我的肩上，不仅扛着全旅的荣光。更承载着林安邦和老狼未尽的期望。这送走一批一批的哈，一批又一批啊，赶紧的送我吧。也挺好，嗯。以后就溜达玩儿，是吧？挺好，挺好，挺好。到这岁数也真是干不动，也该回去享享清福。行了，到这儿吧。我是谁呀？二十七名女车神，我要想回来一脚油不就回来了？是。咱都不许哭啊！你眼睛不好，控制点。退休高兴的事儿，我哭啥哭？高兴。我找你老哥俩，我们玩去吧。<笑>好，嗯，好好的。哎，什么？国庆大阅兵，我在电视上看见，回头完事儿了给我发微信，告诉我一下在天安门。长安街开咱们发射车是什么感受？班长，我会带着你和邦邦的心一块儿去。大叔可不能这样，帅帅。出新专辑呢，啊，到时候给我发链接啊，吉他再好好练练，啊，人家气氛搞那么沉重啊，你这是一支活跃气氛的人啊，你啊，是不是？你得支棱起来呀，你啊。咱不一样，记住了，人生的方向盘永远在自己手里，弯道、直道、坑坑洼洼的道，都是咱们这辈子必须要走的道。只要你认准了方向，认准了目标，咱们是咱们自己人生的司机。假如我不是有句话吗？人生。永远没有标准的正确答案，好好的。
，那个是吴东人。给我吧。好就这么着吧，班长。大家的心意。有啥、啊？有啥自己看。搞这神神秘秘。老公。老公。哎呀，我等了这些年了，你们终于把我老公还给我了啊！嫂子，老公，老公，老公，你看看咋样？是不是跟你一样帅？帅，帅，败家老娘们哪儿弄这么个车？这多少钱？人啊，车、啊。我看你开大车开习惯了，怕你开小车就坐着不舒服。哎，你不是说等你退休了要带我环游祖国的大好河山吗？忘了，不许等我了。现在也忘，你可都等不了，可吃香。我仰望的蓝天老翁就位，老婆就位，谁说的？检查完毕。我双手那上车吧。老婆请。出发。总要有人守着灯，叹气息声。是荣耀回归了星辰，出来！向前冲，我可以。这车舒不舒服？这坐车是得开车舒服，辛苦了是吧？这什么东西？看看，看看不就知道了？老班长你好，我是夏卓。咱们部队有句老话，叫“轰轰烈烈的来，安安静静的走”。我们也不想你成为例外，当然也想着与众不同和更有意义，也算是给你个惊喜。嗯。老罗
，没事常回来看看，这里永远是你的家。班长，我是你带的兵啊，这么多年了，你看着我一点点成长，我看着你退伍。其实你离开部队，我挺高兴的，真的。现在真正能脱掉军装，好好的享受一下生活，当一回真正的老百姓了。班长，我想说的话，老李都说了，那我就说一句：吃不够的当兵苦，忘不掉的战友情。班副长，呃，夏卓啊，非让我录个视频，呃，我也不知道说什么好，反正这几十年啊，该说的就都说了，呃，我先走了，啊，呃，一句话，退伍不褪色，咱们没见着也挺好。要不然哭哭啼啼也没什么意思，是吧？呃，随时打电话，随时联系，随时聚，完了。呃，那个，我和老陈，我们俩就先撤了，剩下王显民让他再多陪你几天吧啊。哎呀，那个日子过得够快的，咱们当兵的时候才十八岁，现在三十年都过去了。不说了，好兄弟，一辈子。这是我四个新战友，我给他们起了名字。那最高的，疯子；苗条那个，猴子；最可爱那个，叫敏敏。还有一只，你应该知道叫什么，叫老狼。你当兵比我早一年，可你岁数比我们小。那时候因为你年龄小啊，大家都护着你。我记着，我记着疯子还为你打了架了，对吧？日子过得太快了，我没想到这么快就各奔天涯了。大山里待了三十年，我知道你身上落下不少毛病。你回去找个医院去好好看看，特别是你的眼睛。等我退休以后，我第一个我去看你。我到时候，到时候你可别看不见我。老班长好，我虽然不是您的徒弟，但是您的老兵精神一直激励着我。现在您退伍了，我将接过您的旗帜，继续向前。老班长好，我是欧阳俊，我要告诉您一个好消息。我今年准备报考火箭军工程大学，入伍提干是我的奋斗目标，我要成功了。师傅，我，帮忙。哎呀，其实。好多话都想跟您说，但是这非录个像吧，我一下就不知道怎么说了。现在想想，那时候咱们战士连的时候哈，我都被给淘汰了。一会儿您给把我给带回来，带着我学驾驶。那时候想着吧，就是想跟着您学这驾驶，然后重新回到战士连。但是后来回到战士连之后。感觉学的不仅仅是驾驶啊，你还教了我好多人身上的课。我现在回想起来，一度觉得那个时候好像感觉部队里面就只有你最懂我，最理解我。哦，给予了我很多吧。我觉得这种东西，可能一生当中不会再有第二个人了。哎呀，我也不知道说啥去了，就是，哎，想见见你，想抱抱你。老班长，这些。
经是大家的祝福，我想对你说的话，总之一句话，我们舍不得你，但是我们又明白，老兵没有不走的道理，只有不灭的精神。老狼，再见。老狼，再见。老狼，再见。老狼。选拔比赛当中，因为只有通过选拔，你们才能成为一名真正的战士连战士。祝你们在接下来的选拔中好运！白心疼你们了，不再给咱们俩加油吗？都喊班长加油，班长加油呢。对呀、啊，你看，你都说了，班长加油，没有给班副加油的。副班长跟班长都一样啊。不行，再来一把，必须得给我加油。来来来，再来一局，左手，来呗，来，一、二、三，副班长加油。够意思，各位够意思了啊！我输了，你们加油加的挺厉害，是吧？啊，可班长赢了呀！对呀、啊，对，班长赢了。我跟你们说啊，过几天我就去阅兵村了，就剩一班长了，看他到时候怎么收拾你们，看我怎么收拾你们啊！嗯，副班长加油，副班长加油，副班长加油！行了行了，别加油了啊！赶快去热身吧。等会儿三十乘二，比如说优异成绩来，让下班长好好去集训。哎，班长，国庆节的现场直播，我们在电视里能看见你吧？对呀、啊，对呀、啊，能啊，能看见我的车。<笑>那咱们定个暗号吧。人家足球运动员进了球，都会做一些事先设计好的动作，把这个球献给谁谁谁。班长，你经过天安门的时候，你开两下双闪，这样我们就都知道。你是在跟咱们一班打招呼了？对呀、啊，对呀、啊啊，好主意，好主意，好主意，好主意。行，这样吧，我经过天安门的时候啊，我摁两下喇叭，这样更好。啊，对，这样更好，更好，更好。我跟你们说，赶快去热身啊！一会儿谁要是跑不进优秀
，你们懂的。啊，是，快去，走走走，去吧，去吧。现在这帮兵啊，没一个怕班长的，哪像咱们那时候。你说什么呢？说的跟你多大似的。哼，哎呦，我当班长的时候，你们怕过我吗？啊？哟，连长，连长，连长，你这个走路不出声的习惯，什么时候能改一改？太吓人了，改不了，这脚底下有功夫呢。可以啊，这兵带的有模有样的，颇有点我年轻时候的风范嘛。啊？阿里，我这就是赵猫画虎啊！啊，对对对，赵猫画虎，连长他就是虎，对，他还是虎是吧？啊，我虎还你俩虎，看你俩特别虎，真想一脚踢死你俩！你信不信我踹死你啊？哎，哎呦，局长，你什么时候来的？这怎么走路一点声都没有啊？这吓死我了，不能改改啊！改不了了，我脚底下也有功夫。我明白了，只要是脚底下不出声的，都是旅长带的兵。嗯。你这是来这干什么呀，队长？明天下周就要去阅兵村了，我自己掏腰包呢，买了一只羊，晚上呢给你们单独加餐，就吃羊肉馅大饺子啊！真的啊，队长，我就想着这口羊肉馅大饺子呢。我知道，我看了你超级大脑夺冠后的采访，记者问你，你现在最想吃什么？就想吃一碗热腾腾的羊肉馅大饺子。哼，队长，这你都记着。嗯，这个局长，那个你也回忆回忆，你看我喜欢吃啥，你看你能不能记起来？就我我也有爱吃的，你告诉我你不爱吃什么？啊？还有你不爱吃的东西吗？呃，也有，就是少点儿啊。夏卓，是，走路可以不带声，但是呢，人过不能不留名。这次去了阅兵村啊，我对你的要求只有八个字。心无杂念，好好训练。超级大脑现在变成了超级驾驶员，争取当机准车，给咱们二七零旅啊长长脸。是。行了，训练去吧。那边热身已经热半天了啊。是，走。是。时间过得真快啊，下周都当班长了。那是啊，你看这兵带的啊，像模像样的。嗯，主要是连长强，嗯，嘿嘿，主要是旅长强。哦，旅长，嗯，我呢，分享你一个我的小秘密。说，我呀，喜欢吃牛肉馅的饺子。哎，你见过牛吗？啊，对不起，我买不起。嗯。不，不咋对我就这么小气呢？我不是你带的兵啊，我呀！碾平了，碾平了，风太大了啊！控制一下，控制一下，把把它粘好，粘好，整平整了，平整了。那会儿，哎，这边，这个，这个，这个位置，这个位置，来，这个位置，哎，对对对，啊，把它，把它，把它整平了，啊，小心啊，你们都小心点啊，慢慢的。挺好，挺好，挺好。哎呀，这就这就像样子了吧？啊，你看，再带回去。热烈欢送他们，哎，很好，很好，对对,对，很好，很好，很好。什么情况？哎，太主，啊，哎呀，气派不？啊，百发百中的横幅也没这么大过。哎，夏卓同志啊，祝贺你啊！谁让挂的？连长吗？哎，你干嘛去啊？我去找大老驴。达标肯定没问题，少在那夸我。我告诉你啊，现在这干部考核，强度不次于你们战士的，谁行谁就留，不行的直接回家，陪老婆看孩子。这一次，干部考核当中，我必须拿这个全旅前三。啥事找我？连长，嗯，那横幅能撤了吗？撤了干什么呀？那横幅我特意让贴上去的，那不挺好的吗？太招摇了，撤了吧。
招摇吗？我就是觉得招摇我才贴上去，不招摇我贴它干什么？你想想这个，人争一口气，佛争一炷香。火箭军争的是什么呀？荣耀，对吧？你要是觉得招摇，你这样你就你就把眼睛闭上，一走一会儿你不看它，对吧？你一闭上，不看它就行了。反正我呢也不是给你看的，我是给全连乃至全旅的战士们看的。咱们这次国庆阅兵。火箭军方阵，全基地选派二十八个人，咱们这二年唯一的一个就是你，连长。我去阅兵村，大家都知道，干嘛这么兴师动众啊？兴师动众了吗？我这还有更兴师动众的呢。一提到未来啊，我想过无数可能，会跨山也追风，重装一段段旅程，顽劣小孩，长成可靠的大人，我没想过。有一天，戎装一身。我仰望的蓝天，归属于我的灵魂。我双手的长剑，筑起坚固的家墩。午夜时分。牺牲，是。